আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দর্শক দর্শকের ক্লাসের দ্বিতীয় পার্টে আপনাদের স্বাগত সেটা হচ্ছে আপনারা প্রথম পার্টটা দেখে নেবেন কারণ ওখানে বেসিক কনসেপ্টটা আপনাদের ক্লিয়ার করা হচ্ছে এখন আমরা দেখব যে কিছু প্রশ্ন সলভ আমরা করব যে বিভিন্ন পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্নগুলো আসে তো আমরা দেখি একটা প্রশ্ন এখানে আমার আছে আপনারা স্ক্রিনে প্রশ্নটা দেখেন আমি পড়ে শোনাচ্ছি সে প্রশ্নটা ছিল এইরকম যে একশো পঁচিশটি কমলা লেবু এবং একশো পঁয়তাল্লিশটি কলা সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে কতজন বালকের সর্বোচ্চ কতজন বালকের মধ্যে তাহলে আমাদের প্রশ্নটা ছিল এইরকম যে একশো পঁচিশটি কমলা লেবু আর একশো পঁয়তাল্লিশটি কলা খেয়াল করেন বলছে কি সর্বোচ্চ কতজনের মাঝে কত জনের মাঝে ভাগ করে দেওয়া যাবে তাহলে একশো পঁচিশটি কলা তো কমলা লেবু তো একশো ছাব্বিশ জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যাবে না অবশ্যই সংখ্যাটা ছোট হবে এখন সংখ্যাটা এইরকম হতে পারে যে পনেরো হতে পারে এরকম হতে পারে পঁচিশ হতে পারে সরি পঁচিশ দিয়ে ভাগ করা যায় আবার হতে পারে পাঁচ এই দুটা সংখ্যা দিয়ে একে ভাগ করা যায় কিন্তু আমি যখন পঁচিশ জনকে ভাগ করে দিব বাট এই যখন আমি এই কলাটা ভাগ করে দিতে যাবো একশো পঁয়তাল্লিশটা তখন এই পঁচিশ জনকে দেওয়া যাচ্ছে না তার মানে যে বলতেছে এবং দুইটা ভাগ করে দিতে হবে দুইটা ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে এটা ভাগ করতে গেলে এমন একটা সংখ্যা লাগবে সেই সংখ্যাটাকে সংখ্যাটা দিয়ে এই দুইটাকে ভাগ করা যায় তাহলে দেখেন একশো পঁচিশটি কমলা এবং একশো পঁয়তাল্লিশটি কলা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে পাঁচজনের মধ্যে পাঁচজনকে হলে এই কয়টা কলা পাইলো বা কয়টা কমলা পাইলো এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না লসা গোসর প্রশ্নগুলোতে ভাগ ফলটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভাগ শেষ থাকতেছে কি থাকতেছে না যেমন নিঃশেষে বিভাজ্য কথাটা বারবার বলে নিঃশেষে বিভাজ্য মানে কোনো ভাগ শেষ থাকা যাবে না এখানে কিন্তু কেউ বলে না যে কয়টা করে কলা পাইলো বা কয়টা করে কমলা লেবু পাইলো ঠিক আছে আচ্ছা তো আসি আমরা এখানে আমরা দেখলাম অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচ আরেকটা প্রশ্ন দেখবো প্রশ্নটা অগ্রণী ব্যাংকের পরীক্ষা আসছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন নতুন আইটেমের প্রশ্ন হচ্ছে এইরকম আমরা শুনেন দ্য এইচ সি এফ অফ টু নাম্বারস ইস টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ দুটি সংখ্যা গসাগু হচ্ছে চব্বিশ দ্য নাম্বার হুইজ ক্যান বি দ্যার এল সি এম এখানে অপশন দেওয়া আছে আপনার অপশনগুলো একটু স্ক্রিনে দেখে নেন যে অপশন দেওয়া আছে যে চুরাশি একশো আটাশ একশো আটচল্লিশ এবং একশত বিশ তো বিষয়টা এরকম যে দুটি সংখ্যার গসাগু দেওয়া আছে চব্বিশ আর কোনো কিছু বলা নাই কোনো সংখ্যা দেওয়া নেই এর বলছে যে এদের লসাগুটা অপশনের মধ্য থেকে কোন সংখ্যাটা হতে পারে তো এই জাতীয় প্রশ্নের সাথে যারা অভ্যস্ত না তারা কিন্তু এই প্রশ্নগুলো পারবেন না কারণ বিষয়টা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ না থাকলে কমন পে কিন্তু কোনো দিন ভালো করা যায় না তো প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টা আমরা এটা বোঝার আগে আমরা আপনাদের গত ক্লাসের একটা বিষয় ছোটো বিষয় রিমাইন্ড করে দিতে চাচ্ছি যে গত বেসিকের ক্লাসে যে আমরা বিষয়টা বোঝাইছিলাম যে বিশ এবং তিরিশ এর লসাগু হচ্ছে ষাট এবং গসাগু হচ্ছে দশ এটা আমরা গত ক্লাসে দেখাইছিলাম এখানে আরেকটা বিষয় দেখা দেই সেটা হচ্ছে যে বিশ এবং তিরিশ দিয়ে যাদেরকে ভাগ করা যায় তার নাম হচ্ছে লসাগু তার মানে দেখেন এই ষাট এর ভেতরে বিশ আছে তিরিশ আছে আবার আসি যে বিশ এবং তিরিশ কে ভাগ করা যায় এমন একটা সংখ্যা সেটা হচ্ছে দশ তার মানে এই বিশের ভেতরে দশ আছে এই তিরিশের ভেতরেও দশ আছে তাহলে খেয়াল করেন তো বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং যে সংখ্যাগুলা দিয়ে লসাগুকে ভাগ করা যায় এবং সংখ্যাগুলাকে গসাগু দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে বিশ আর তিরিশের ভেতর যদি দশ থাকে বিশ তিরিশ যার ভেতর আছে দশও তার ভেতরে আছে তার মানে দশ দিয়ে এদেরকে নিঃশ্বাসে ভাগ করা যাচ্ছে এরা দিয়ে যদি ষাটকে নিঃশ্বাসে ভাগ করা যায় তাহলে সরাসরি দশ দিয়ে এই ষাটকে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য করা যায় তাহলে আমরা এটা বুঝতে বলতে পারি যে একটা লসাগুকে একটা গসাগু দিয়ে মানে একই সংখ্যার লসাগুকে গসাগু দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ জিরো থাকে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাহলে আমরা যদি দেখি যে এখানে সংখ্যা কত আছে আমাদের দেওয়া নাই বলা আছে এখানে একটা চব্বিশ সংখ্যা আছে এটার নাম হচ্ছে গসাগু তো বলতেছে এইখানে যে লসাগুটা এটা কত হতে পারে মানে অনেক সংখ্যা হতে পারে কারণ চব্বিশ দিয়ে ভাগ করা যায় এরকম অনেক সংখ্যা আছে তো আমাদের যেহেতু অপশন দেওয়া ছিল অপশনে দেওয়া ছিল চুরাশি একশো আটাশ একশো আটচল্লিশ এবং একশো বিশ তাহলে দেখেন এই চব্বিশ দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে এই অপশনগুলোর মধ্যে থেকে একটাই মাত্র সংখ্যা আছে যেটা হচ্ছে একশো বিশ তাহলে এটার লসাগু হবে একশো বিশ কেন এমন হচ্ছে কারণ দেখেন যে এই চব্বিশ দিয়ে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোকে ভাগ করা যায় আবার ওই সংখ্যাগুলো দিয়ে একশো বিশকে ভাগ করা যায় তাহলে চব্বিশ দিয়েও অবশ্যই এই সংখ্যাগুলোকে ভাগ করা যাবে তো এরপর আসি আমরা লসাগুর আরও কিছু অঙ্ক দেখি লসাগু গসাগুর গসাগুর একটা অঙ্ক আছে আপনার স্ক্রিনে অঙ্কটা দেখে নেন সে অঙ্কটা হচ্ছে যে কোন বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে একশো এবং একশো ভাগ করলে প্
ঠিক আছে তো প্রশ্নটা আপনারা দেখেন হচ্ছে যে একশো দুই এবং একশো ছিয়াশি কে ভাগ করলে প্রত্যেকবারে দুই অবশিষ্ট থাকবে সরি ছয় অবশিষ্ট থাকবে তাহলে এই যে একটা সংখ্যা এই সংখ্যাটা কত আমি জানি না এটাতে ধরেন একশো দুইকে ভাগ করতে গেছে একটা ভাগফল আসছে কিন্তু শেষে ছয় বেশি আসছে আবার ওই সংখ্যাটা দিয়ে এই যে শুরু সংখ্যাটা দিয়ে একশো ছিয়াশিকে ভাগ করতে গেছে একটা ভাগফল আসছে আর এখানে ভাগ শেষ ছয় আসছে তাহলে এই যে ছয় একটু বেশি আছে অতিরিক্ত আছে তাহলে আমরা যদি ছয়টাকে বাদ দেই তাহলে এই ছিয়ানব্বই এখানে ছয়টাকে বাদ দেই একশো আশি এই ছিয়ানব্বইকে আর একশো আশিকে যদি এই অজানা সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করতে যাই এবার তো আর ভাগশেষ থাকবে না কারণ যেটা ভাগশেষ ছিল ওটা তো আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি যে কোন সংখ্যা দিয়ে ছিয়ানব্বই এবং একশো আশিকে নিঃশেষে ভাগ করা যায় তাহলে দেখেন এই ছিয়ানব্বই এবং একশো আশি দুইটা সংখ্যাকে নিঃশেষে ভাগ করা যায় এরকম সংখ্যা হবে এদের গসাগু গসাগু বাইর করার প্রসেসটা হচ্ছে ছোট সংখ্যাটা দিয়ে বড় সংখ্যাটাকে ভাগ করতে হয় ভাগ করার সময় ভাগশেষ থাকলে ওই ভাগশেষকে আবার ভাগশেষ দিয়ে প্রথম সংখ্যাটাকে আবার ভাগ করতে হয় এগুলো অনেক ছোটোবেলার কথা আপনারা অনেকেই জানেন আমি জাস্ট দেখাই দিতেছি সাত বারো চুরাশি এই যে বারো দিয়ে ছিয়ানব্বই এবং একশো আশি দুটাকে ভাগ করা যাবে তাহলে এটার গসাগু হচ্ছে বারো আচ্ছা এখন আসি যে আপনি এটা মুখোমুখিও করতে পারতেন যদি এই সংখ্যাগুলোকে আপনি ভাঙা ভাঙে দ্রুত করতে পারেন যে ছিয়ানব্বইকে ভাঙলে কি হয় আট বারো ছিয়ানব্বই হয় অথবা ছয় সরং ছিয়ানব্বই হয় তো এখন এইখানকার যে বারো ওই বারো দিয়ে একশো আশিকেও ভাগ করা যায় তাহলে এখানকার গসাগু হচ্ছে বারো আচ্ছা এগুলো আপনারা পারবেন আমি একটু আর একটু ভিন্ন টাইপের অঙ্কগুলো আপনাদের দেখাই দিতে চাচ্ছি আর যাদের একটু প্র্যাকটিস করার দরকার আছে তারা আমার বেসিক ম্যাথ বইটা একটু দেখতে পারেন এখানে হিউজ প্রশ্ন দেওয়া আছে আপনি ধাপে ধাপে বিষয়গুলো শিখতে পারবেন তো এখন আমরা একটা খুব সোজা প্রশ্ন দেখব প্রশ্ন হচ্ছে এরকম আপনারা স্ক্রিনে দেখে নেন প্রশ্নটা প্রশ্ন বলছে যে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে দুই যোগ করলে যোগফল তিন ছয় নয় বারো এবং পনেরো দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তাহলে দেখেন এখানে আমাদের একটা সংখ্যা আছে এটা কত আমি জানি না হচ্ছে এর সঙ্গে দুই যোগ করলে যে যোগফলটা আসবে সেই যোগফলটা তিন ছয় নয় বারো এবং পনেরো দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তো আমরা কি জানি দেখেন এখানে প্রশ্ন কিন্তু শুরুতে বলছিল কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এই যে ক্ষুদ্রতম বলতেছে এর মানে অটোমেটিক্যালি বুঝতে হবে যে এটা লসাগু বার করতে হবে তাহলে দেখেন তিন ছয় নয় বারো পনেরো এর লসাগু হচ্ছে এক শত আশি বাট আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা এটা দ্রুত কীভাবে বার করবেন একটা টেকনিক দেখা দিই তিন দিয়ে পনেরোকে ভাগ করা যায় তাহলে তিন বাদ ছয় দিয়ে বারোকে ভাগ করা যায় বারো বাদ নয় আর পনেরো বারো আর পনেরো এখানে লসাগু বাড়ি করলে বাকিটা হয়ে যাবে এভাবে সংখ্যা বাদ দিলে লসাগুটা ছোট হয়ে আসবে তো আসি এই একশো আশিকে নিশ্চিত ভাগ করা যাচ্ছে আমাদের তো লসাগু বাড়ি করতে বলা নেই আমাদের বাড়ি করতে বলছে কি যে দুই যোগ করার পরে যে হচ্ছে সেটাকে ভাগ করা যায় তাহলে দেখেন দুই যোগ করার আগে তো সংখ্যাটা অবশ্যই ছোট ছিল তো তখন সংখ্যাটা ছিল এই একশো আশি মাইনাস টু সমান সমান একশত আটাত্তর অর্থাৎ অ্যান্সার হচ্ছে একশো আটাত্তর এই ধরনের প্রশ্নগুলো অনেক আসে ধরেন আমি এই অঙ্কটাতে যদি বলতাম যে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে তিন ছয় নয় বারো পনেরো দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করলে প্রতিবারে দুই অবশিষ্ট থাকে এই যে প্রতিবারে দুই অবশিষ্ট থাকে আগেরবার কী হয়েছিল দুই ঘাটতি ছিল এই ঘাটতিটা পূর্ণ করছি আর এবার দুই অবশিষ্ট থাকতেছে মানে দুই টাকা বেশি আছে তো আমাদের এইভাবে আবার লসাগু বাড়ি করতে হবে কিন্তু লসাগু বাড়ি করার পরে একশো আশি যদি আমরা নেই তাহলে কি হবে আমরা তো শুরুতে শিখছিলাম যে লসাগু বাড়ি করা মানে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যাওয়া কোনো ভাগশেষ থাকবে না কোনো ঘাটতিও থাকবে না কিন্তু যখন বলতেছে প্রত্যেকবার এই প্রত্যেকবার কথাটা দ্বারা কী বোঝায় আমি বোঝাচ্ছি যে দুই অবশিষ্ট তার মানে এই সংখ্যাটা দুই বেশি হবে একশো বিরাশি খেয়াল করেন আমি যখন তিন দিয়ে একশো বিরাশিকে ভাগ করতে যাব তিনের দৌড় কিন্তু তার লসাগু একশো আশি পর্যন্ত শেষ তাহলে দুই ভাগ শেষ থাকবে আবার যখন ছয় দিয়ে ভাগ করতে যাব একশো বিরাশিকে ছয়ের দৌড় তার লসাগু একশো আশি পর্যন্ত শেষ তাহলে আবার দুই অবশিষ্ট থাকবে তার মানে এখানে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এরা সবাই একশো আশি পর্যন্ত যে থেমে যাবে আর এই প্রতিবারই দেখা যাবে দুই অবশিষ্ট থাকবে এই কথাটাকেই বলা হয় প্রত্যেকবারই দুই অবশিষ্ট থাকবে আচ্ছা এবার আসি আমরা একটু ইন্টারেস্টিং এবং একটু ভিন্ন টাইপের প্রশ্ন দেখব যেই প্রশ্নগুলো তো অনেকের সমস্যা হয় সেই প্রশ্নগুলো হচ্ছে দুইশো আটষট্টিটি মজুতকৃত আপেলের সাথে আরও ন্যূনতম কতটি আপেল যোগ করলে তা ছয় সাত এবং আট দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে এটা একটু ভিন্ন টাইপের প্রশ্ন তো দেখেন প্রশ্নে বলা ছিল কি যে দুইশো আটষট্টিটি আপেল আমার কাছে আসে এর সঙ্গে আরও কিছু আপেল যোগ করব যোগ
মানে আমার কাছে যদি একশো আটষট্টিটা আপেল থাকে তাহলে আমি সবাইকে নিঃশেষে এই ছয় সাত আট জনকে নিঃশেষে ভাগ করে দিতে পারবো কিন্তু আমার কাছে যেহেতু আটষট্টিটা একশোটা আপেল বেশি আছে দেখেন এখানে একশো আটষট্টি বাদ দিলে একশোটা আপেল বেশি আছে এই অতিরিক্ত একশোটা আপেল আমি কী করবো এটা কি বাদ দিয়ে দিব না সাধারণত প্র্যাকটিক্যালি আমরা অনেক কিছু দিতে গেলে ভাগ করতে গেলে যদি কিছু এক্সট্রা থাকে সাপোজ পাঁচজনকে আপনি সাতটা কলম দিতে গেছেন পাঁচজনকে পাঁচটা কলম দিয়ে দিয়েছেন হাতে দুইটা অতিরিক্ত আছে এখন আপনার মনে হলো যে আমি যদি আরও তিনটা কলম নিয়ে আসতাম তাহলে আরও একটা করে দিতে পারতাম ওই বিষয়টা এখানে যে আমি একশো আটষট্টিটা দেওয়ার পরে আমার কাছে একশোটা অতিরিক্ত আছে তাহলে আমি আর যদি আটষট্টিটা পাই তাহলে আবার একশো আটষট্টি মিলবে দেখেন এই একশো আটষট্টি মাইনাস একশো সমান সমান আটষট্টিটা তার মানে আটষট্টিটা ঘাটতি আছে এই আটষট্টিটা যোগ করলে আবার একটা করে অতিরিক্ত করে দেওয়া যাবে তাহলে এই প্রসেসটা আমরা এইভাবে করব না এভাবে তো মিলে যাবে না সব সময় সিস্টেমটা হচ্ছে এই রকম যে লসাগু দিয়ে এই প্রদত্ত সংখ্যাটাকে ভাগ করতে হয় ভাগ করার পরে যে ভাগ শেষ আসে এটা হচ্ছে আপনার কাছে অতিরিক্ত আপেল মানে একশোটা আপেল আপনার কাছে আসে তাহলে আপনাকে এই একশো আটষট্টি মিলাইতে হবে মেলানোর জন্য কী দরকার এই যে একশো আটষট্টিকে একশো বিয়োগ দিয়ে দেবেন বিয়োগ দিলে কী হচ্ছে এই আটষট্টি থাকতেছে এটা হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা আমরা এখন আসি যে এই যে প্রশ্নটা একটু আগে দেখলাম এই রকমের আরও কিছু প্রশ্ন ব্যাংকের পরীক্ষায় প্রায় সময় আসে একটু কঠিন লাগে অনেকের কাছে এই কঠিন প্রশ্নটা আমরা সলভ করব আমরা এতক্ষণ থেকে বেসিক আলোচনার খুব সহজ প্রশ্ন কিছু দেখছিলাম অনেকে দুর্বল আছে তাদের জন্য এখন আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের প্রশ্ন দেখব আপনারা এখানে একটু প্রশ্নটা দেখে নেন প্রশ্নটা হচ্ছে এই রকম যে ফাইন্ড দ্য লার্জেস্ট নাম্বার অফ আপে ফাইন্ড দ্য লার্জেস্ট প্রশ্ন দেখেন আপনারা ফাইন্ড দ্য লার্জেস্ট নাম্বার অফ আপেলস নট অ্যাক্সিডিং ওয়ান থাউজেন্ড হুইস ক্যান বি ডিভাইডেড এমং সিক্স ফিফটিন টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর বয়স তাহলে এই প্রশ্নটাতে বলতেছে যে এক হাজারের থেকে বেশি হওয়া যাবে না এক হাজারের নিচে মানে এক হাজার থেকে কম হইতে হবে এই যে আপেল এই আপেলটা আবার এক হাজার থেকে কম তো অনেকগুলো সংখ্যা আছে এই অনেকগুলো সংখ্যার মধ্যে আবার সর্বোচ্চ মানে সর্বোচ্চটা এত বেশি হওয়া যাবে না যে এক হাজার ক্রোস করে দিবে তাহলে এক হাজারের সব থেকে কাছাকাছি একটা সংখ্যা বাইর করতে হবে এই এটা হচ্ছে আপেলের সংখ্যা এই আপেলটা ভাগ করে দেওয়া যাবে কতজনের মধ্যে বলছে ছয় পনেরো বিশ এবং চব্বিশ জনের মধ্যে তাহলে ছয় পনেরো বিশ এবং চব্বিশ জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে গেলে কতটা আপেল লাগবে আমরা এটা আগে বাড়ি করবো তো এদের আমরা লসাগু বাড়ি করবো ছয় দিয়ে চব্বিশকে ভাগ করা যায় এটা বাদ এটা কিন্তু লসাগু বাড়ি করলে হবে একশো বিশ তার মানে একশো বিশটা আপেল যদি আমার কাছে থাকে এটা নিঃশেষে ভাগ করে দেওয়া যাবে এতজনকে কিন্তু আমাদেরকে তো আর একটা কথা বলছে যে এক হাজারের থেকে কাছাকাছি হইতে হবে তো দেখেন আপনি এখানে লিখলেন একশো বিশ তারপরে দুশো চল্লিশ তারপরে তিনশো ষাট হ্যাঁ এইভাবে একটা একটা করে বাইর করতে গেলে তো খুব সময় লাগবে তো দেখেন এই এক হাজারের থেকে কাছাকাছি সব থেকে সেই সংখ্যাটা একশো বিশ দিয়ে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে আট বারং ছিয়ানব্বই এই নয়শো ষাটটা আপেল যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে এটা এক হাজারের থেকে কম কিন্তু অনেকগুলো সংখ্যার মধ্যে সর্বোচ্চ বাট এখানে সোজা সংখ্যা থেকে আমি মুখে মুখে বলতে পারলাম এখানে তো সংখ্যাটা কঠিন করে দেয় অনেকে খুঁজে পাবেন না তো আমরা এই জন্য প্রসেসটা দেখব যে এই নয়শো ষাট আনার প্রসেসটা কি প্রসেসটা হচ্ছে এই রকম যে এই যে এক হাজার আসে এক হাজারকে আমরা একশো বিশ দিয়ে ভাগ করব এরকম প্রচুর অঙ্ক আসে বলে না যে তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে আর কত যোগ করলে তা চার পাঁচ ছয় সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে এই সবগুলো অঙ্কই এই প্রসেসে হবে আপনারা একটু প্রসেসটা ভালো করে বোঝেন আমি কিন্তু প্রতিটা ক্লাসেই আপনাদের স্যাম্পলগুলো দেখাবো বিভিন্ন আইটেমের স্যাম্পল আপনারা এই অঙ্কটা ভালো করে বুঝলে অন্য অন্য আরও অনেক অঙ্কে কাজে লাগাইতে পারবেন তো আসি আমরা খেয়াল করব যে এই লসাগু দিয়ে যাকে ভাগ করা যাবে অটোমেটিক্যালি বুঝে নিতে হবে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো দিয়েও তাকে ভাগ করা যাবে এখন এই জন্য আমরা এই সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে দিলাম কারণ আমরা লসাগুটাকে পেয়ে গেলাম যে ওই সংখ্যাগুলো রিপ্রেজেন্টেটিভ তো আসি একশো বিশ দিয়ে যখন আমি ভাগ করতে যাব দেখব যে আট বারো ছিয়ানব্বই এই যে চল্লিশটা আপেল থাকলো এখন ইচ্ছা যে এই চল্লিশটা আপেল আমার কাছে এক্সট্রা থাকলো এখন সমস্যা হয় কি যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বলে তো কখনো যোগ করতে হয় কখনো বিয়োগ করতে হয় এই প্রশ্নে বলছে যে নট অ্যাক্সিডিং মানে অ্যাক্সিড করা যাবে না অতিরিক্ত হওয়া যাবে না তার মানে আমি যদি আবার কিছু যোগ করি তাহলে তো এক হাজার থেকে বেশি হয়ে যাবে যোগ করা যাবে না এই জন্য আমরা কি করব এবারের অ্যান্সারটা হচ্ছে এক হাজার মাইনাস চল্লিশ সমান সমান নয়শো ষাট এই যে অতিরিক্তটা বাদ দিয়ে দিলে হয়ে গেল এইভাবে ডাইরেক্ট অ্যান্সার আসবে না হলে এই একটা একটা করে বাড়াতে থাকলে অনেক সময় লাগবে আচ্ছা এখন আসে আমরা একটু আগে যে
তো এখন আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে কি যে এক হাজারের সঙ্গে কতটা যোগ করলে যোগ করার কথা যখন বলবে তখন আমরা ঠিক এইভাবে আবার নিঃশেষে বিভাজ্য ভাগ করব এখানে আবার চল্লিশ পাবো কিন্তু দেখেন চল্লিশ যদি আমি বাদ দিয়ে দেই তাহলে সংখ্যাটা তো কমে গেল বাট আমার কাছে চল্লিশটা আপেল এক্সট্রা আছে তার মানে ঘাটতি ঘাটতি মানে কি যে আমার আসলে কমতি আছে কম আছে কতটা এই যে এক হাজার মাইনাস সরি এক হাজার না এই চল্লিশটা আছে আর আমার লাগবে একশো বিশটা তাহলে একশো বিশ মাইনাস চল্লিশ সমান সমান আশিটা ঘাটতি তার মানে আমার কাছে যদি আরও আশিটা আপেল থাকতো তাহলে এই অবশিষ্ট চল্লিশটা সহ হয়ে যেত একশো বিশটা তাহলে আমি আবার একটা করে দিতে পারতাম তার মানে যদি বলে যে এক হাজারের সঙ্গে কত যোগ করতে হবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে একশো শুধু আশি এখন আসি এই আশিটা আবার না হয়ে অনেক সময় এক হাজার আশি অ্যান্সার হয় কখন হয় যখন প্রশ্ন এভাবে বলবে যে এক হাজারের থেকে ক কাছাকাছি কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি একশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তার মানে দেখেন এই যে এক হাজার দেওয়া আছে না এটা বলা থাকবে তখন এই এক হাজারের সব থেকে কাছাকাছি সংখ্যা নিতে হবে তখন আমাদের এই আশি আবার বাড়ি করতে হবে কিন্তু এক হাজারের থেকে কাছাকাছি সংখ্যা তার মানে হচ্ছে এই এক হাজারের সঙ্গে যদি আমি আশি যোগ করে দেই তাহলে হয়ে যাবে এক হাজার আশি এবং এই এক হাজার আশি সংখ্যাটা একশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য আর যেটা একশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সেটা অটোমেটিক্যালি ছয় বারো পনেরো এবং বিশ দ্বারা বিশ এবং চব্বিশ এটা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে একশো আশি আমি যেটা বলতে চাইলাম যে কখন অ্যান্সার নয়শো ষাট কখন অ্যান্সার শুধু আসি কখন অ্যান্সার এক হাজার আসি এটা ডিপেন্ড করে কথার ভেরিয়েশনের উপর যখন বলবে নয় এক হাজার থেকে কম কিন্তু সর্বোচ্চ তখন অ্যান্সার হচ্ছে নয়শো ষাট যখন বলবে এক হাজারের সঙ্গে কতটা যোগ করতে হবে তখন অ্যান্সার হচ্ছে আশি আর যখন বলবে এক হাজারের কাছাকাছি কোন সংখ্যাটাকে এতে দ্বারা এগুলো দ্বারা নিশ্চয়ই বিভাজ্য করা যায় তখন অ্যান্সার হবে এক হাজার আশি তো যাই হোক এরকম অঙ্ক অনেকগুলো আসে আপনারা ট্রাই করবেন এখন আমরা বিসিএসে এই গত পঁয়ত্রিশ ছত্রিশতম বিসিএসে যে প্রশ্নগুলো খুব আসছে এই লসক অসুখ থেকে ওই নিয়মটা দেখব তার আগে আমরা একটা বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করব আপনারা একটু খেয়াল করেন